死者秦红，女，三十五岁，临江市人。去年三月份到蓬海市来打工，身边有一个八岁大的儿子。在哪儿打工？我们还在调查。他住在南兴路民建房，周围的邻居说他每天晚出早归，白天晚上都不见人。小白，你问一下治安的刘队，看看是不是从事特殊行业的。是。南兴路，这离海边也太远了吧？海边，不是江里发现的吗？小荣，解释清楚。死者的体表多为擦伤和磕碰伤，但这些都不是致命伤。死者的肺泡高度扩张以致破裂，多数肺泡充满了水肿液体，支气管腔内出血，基本符合了溺亡体征。不过，这个肺部的重量已经远远的超过一个成熟女性的肺部重量。如果是淡水溺亡，肺液变化重量不会很大。肺液重量变化大，证明就是海水溺亡的特征。在。江里被海水给淹死了。你们看，死者的肺部已经出现了红细胞凝块，这就是海水溺亡的特征。肺部积液化验了吗？正在化验，但是案发现场并不是第一现场，死亡时间也不足二十四小时。死者的体表是这种情况，可以看出他在水中浸泡的时间最起码要超过十个小时以上。也就是说，如果有人把他淹死在海里。然后又把它运到蓬海的江里，运尸时间只有一个小时。有什么问题吗？南兴路到最近的一片海域，开车也要三个小时，时间不够。不靠近海，上哪弄海水？黄远荣，你确定这个溺液是海水，而不是跟海水相近的什么水吗？小荣，你不会是把样本给污染了吧？二师兄，你快闭嘴吧！丁队，我要是能把样本给污染了，我是不是还不得当场开了我？也对，在明川手底下干活，黄小荣求生欲还是蛮强的啊。谁说一定是在海里溺亡的呢？你也这样认为？还有谁？我师傅啊，明川老师。嗯。明川老师人呢？我师傅，他去买鱼了。买鱼
哎，来，老板，进屋看看去。哎，老板，进屋看看去，都刚到的。哎，看看老板。老板，后头了。哎，先过去吧。好嘞。老板，哎，来点龙虾。你这是澳龙吗？正宗澳龙。这龙虾怎么分辨正不正宗啊？看龙虾可看不出来，得看水。知道为什么我们家一斤多卖几十块吗？啊，就是这水贵。正宗澳龙不用进口海水，肯定活不了。啊，这是海水。对呀。给我来一只吧。哎，好嘞。小王。给老板来一只，好，随便看看啊。这市场没淹死过人吧？淹死人？大哥，这是旱地，哪来的水啊？这不都是水吗？大哥，你可真逗。这点水能淹死人，是有点难啊。两斤七两，七百八十块。哎，这里边有水没啊？你瞅瞅，要是有一滴水，我倒找你钱。这不行，给我加点水。啊啊，来，就你那海水，给我加点。哦。师傅，你回来了。这是什么呀？哇塞，大龙虾呀！蜜月的检验结果出来了吗？出来了，在我桌子上。哇，这么大呀！师傅。你和罗德以前认识啊？不认识啊。那你喜欢他吗？啊？刚认识，什么喜欢不喜欢你？你什么意思？那为啥人家罗德的迎新会上又是龙虾又是螃蟹的，我的就全都是蘑菇？你忘了你来的时候出了一个蘑菇养殖场的案子，没错吧？嗯。哦，对了。你把那袋子里的水啊，都采样化验一下，要跟死者的颞叶对比啊。哎，这人比人呐，真是气死人！人家罗队送来的都是大龙虾，我的全都是蘑菇。检测，检测，检测，检测。进，证据好。罗比心是，很精神。钟局，您跟我想象的倒是不太一样。我要去执行一个变异任务，所以穿着比较特殊。过来坐吧。我一直没想到你会长得这么漂亮。四十多岁的人了，还抬什么漂亮不漂亮的？来，请坐。我听陈局说你很优秀，这么年轻屡破大案，你能来我很开心。如果不是场合特殊，陈局还不舍得放人呢。谢谢钟局。钟局，你喜欢玫瑰花？我不喜欢。那这个，啊，朋友送的，随便放在这儿了。你找我有什么事吗？我今天来是特意向您报道的。你归刑警队管，在彭海，我只负责法治和宣传。第一天上班有什么不适应的地方吗？没有，我觉得都挺好的。呃，就是有个人挺特别的，我对他的工作态度有点质疑。法医中心的明川，我就猜到你说的会是他。今天发现了一起淡水海尸案，这个案子挺奇怪的，在江里淹死的女尸肺里居然全是海水。法医中心的黄小荣说不出原因，明川老师到现在都没出现。你需要他的时候，他自然会出现。可我觉得现在就是我需要他的时候，而且身为一名警务人员，办案期间不应该有私人时间。
，慢慢来吧，以后你会了解他的。也许吧，但是案子没破，我还是觉得不应该休息。给他点时间，你了解他就好了。那行，中局，我还想走访一下淡水女尸案，先告辞了。跟师傅一模一样买龙虾，您这龙虾是海水养的吗？正宗的澳洲海水。澳洲海水其实就是澳洲海盐，配上咱们的淡水，跟澳洲海水没什么区别。那您给我来点儿。好嘞，你要哪只？要你这海水。你也买水啊？罗队。嗯。罗队，你怎么才回来呀、啊？这个送到机针去，化验一下水质。嗯，那行，你等我回来啊，换身衣服咱们就走。哎，咱们去哪儿啊？迎新会啊，大伙儿都去了，就等咱们了。啊、哦，罗队，这个水质检测结果用哪个案子啊？淡水海事案。呃，不需要了。为什么呀？案子破了。破了。可惜聊聊，案子没结，不能喝酒啊。是啊，那么好的龙虾，再配上我师傅手艺，哎，只可惜没有酒。哎呀，哎呀，哎呀呀，忘了忘了忘了忘了，我得回家打扫房间去。呃，师傅，我去谈个恋爱，明儿见。谈恋爱？哎，你跟谁？小白。啊？去呀、啊！我去哪儿啊？去看看他跟谁谈恋爱。这合适吗？这有什么合不合适的？知己知彼，百战百胜，最多挨顿打。对对对对对，三个臭皮匠顶个诸葛亮，我跟你一起，赶紧走走走走走。跟你有什么关系？你，小荣，小荣，小荣，火腿吃吗？我吃饱了。他们怎么了？犯病了。犯病？犯什么病啊？蓝病，都不愿意留下来收拾桌子。看着我干嘛？我脸上有东西吗？明山老师，我觉得你挺多面的。什么意思？我们之前有误会，但你今天要专门招待我。之前我们不是同事，从今天起。你就是我们团队的一份子了，我帮你吧。去找个胡局了吗？啊，我还没时间呢。哦，对了，我听小白说，淡水海事案已破了。算是吧，法医能做的我都做了，剩下的就要看丁队，还有你的了。能跟我说说情况吗？嗯，具体情况，明天上班。我会把法医鉴定报告给你送过去，到时候咱们再聊。我这个人啊，下了班以后就不愿意谈工作。哎，明川老师，我挺好奇的，小白跟我说你做尸检的时候喜欢和尸体对话，还真的吗？觉得不可思议吧？我像神经病。你是想了解死者的心理吗？你这样看过心理医生吗？我觉得只有医生的诊断证明可以证实你是不是精神病。也对，这警察啊，都得靠证据说话。不过
你不是凡事都只讲证据？警察不靠证据，难道看感情吗？我倒是有一个观点，我觉得一个警察不能用感情影响对案情的判断。明川老师，你同意吗？但是很多案件的发生，不都源于感情吗？该尸案，你听过吗？是你原来局里负责的那个专案吗？我了解一点。你觉得那个凶手是源于什么样的情感，会在四五年间不断作案呢？还得赶紧收拾，一会儿我有事儿呢。明天到局里慢慢跟你聊。这龙虾还是不错。真的不认识这个女的，你这样说话，你得负责任啊！你要是这样没有证据的乱讲话，我可得找你们领导好好反映反映。你看我是个卖海鲜的，小本生意，您把我扣了这么长时间的海鲜都臭了，我再看一眼吧。说吧，不行，我们先来吧。就这说吧，我着急做个伤心鉴定。什么伤心鉴定？不是有黄小柔呢吗？哎，这伤可有意思。明川，我跟你说啊，这把你玩线了。啊？你知道这个案子？家暴不是派出所的事儿吗？怎么找到你们刑警队来了？哎呀，谁跟你说这个案子呀？我说的，是淡水海事案。怎么？没找到符合条件的海水养殖场？找到了，三家。那你说我玩线了？这三家呢，一没监控，二没人证，三没有用工记录，什么都没有。那这不是我玩线了，应该是你玩线了吧？哎，明川，你说这个就没意思了。我们是根据你的法医鉴定报告定的侦查方向，现在查不出来，可不就是你玩线了吗？给我，现改啊！给中局看看。哎，别别别别，中局出差，今儿不在
哎哎哎哎哎，干嘛去啊？江小白跟我说了，罗队呢没有看过这个报告，他呢跟我做出一样的判断，他好像也去了海水市场，去了水阳。我问问他，啊，看他能不能做出结案。我说明川，我说你的问题呢，你老跟我们刑警队掺和什么呀？来来来来，拿来。我说丁老怪啊，我说你脸皮怎么越来越厚了？怎么的？来了新队长了，想好好表现表现。我告诉你，你死了这份心吧，你再怎么表现，你还是个副队长，想当队长，那得等罗队高升以后。是是是是是，也不好说。你说人家潘普他们业务也挺强的。哎，哎呦，我说明川啊，这么多年的兄弟，你嘴不要那么损好吗？我，明川大法医，这次是我错了。你慢慢给想个辙，行吗？要不真结不了案呢。我都玩线了，我能想什么？不不不，您没玩线，是我玩线了，我玩线了，我错了。你，哼哼，哎，干嘛去？啊？给你想辙去，省得你又玩线了。这银龙鱼也不便宜吧？哦，这这个不是很贵，哎，这个贵，啊，这是这红的贵。前些年我听说一条黄金龙鱼卖了五百多万，这红龙贵吗？哦，这这这没那个贵。啊，呃，没想到您还挺懂鱼啊。你开海水养殖场养的都是淡水鱼，有点意思了。哎，不是，我跟您说实话，呃，这个我们这养殖场啊，它不赚钱。我听朋友说说那个观赏鱼赚钱，我这不就贷款买了几条，想着养大了卖卖看，销路好的话呢，我就养殖场就改这个。挺好。这个是，哦，这个呀，这是他这个换水记录，必须得记，必须得准时换水，那不然这龙鱼死给你看。<笑>那那边需要换水吗？呃，哦，那边那边是我专门请的人，这个我不是很清楚。好，马老板，哎，我能跟你电脑记录做下对比吗？哦，好，好，警察同志，请，来。姑娘，你这多久换一次水啊？这个啊，这个得看情况，不一定呢。你这换水受天气影响吗？不受影响，我数量我换我就换。那边是我专门请的人。这个我不是很清楚。你们这几个人负责换水？就我一个人，又不是什么技术活。都是马老板的亲戚。对呀、啊。哎，你问这个干什么呀？啊，没什么。说，丁队我真不认识。这个是你金龙鱼换水时间，十月二十二号晚上，也就是死者死亡当天，你给你的金龙鱼换了水，对吗？嗯，我我养金龙鱼犯法了。这个呢，是你们养殖场购买进口海盐的时间，但巧合的是，你每次购买完海盐的第二天
，你都会给你的金龙鱼还水，对吧？天天对，您不都说了吗？巧合，啊，巧合，巧合啊！我觉得不是吧，因为这个根本就不是你金龙鱼的还水时间。金龙鱼每周都要换水，根本不需要拿本子去记录。您还懂养鱼呢？我不懂，不代表别人懂不懂。这个是你养殖缸的换水时间，对吗？对呀、啊，这的确是我养殖缸的换水时间啊。但是您不至于因为这个抓我吧？你还真是不见棺材不落泪呀、啊。这这什么东西？咱们市里。总共有三家是购买进口海盐来配置人工海水的，这三家里面，只有你们这一家在死者死亡当天配置人工海水，而这个人工海水刚刚配置好的时候是浑浊的，要通过静置和过滤才会变得清澈。呃啊，对啊，是是这么回事。死者的肺部逆液是浑浊的。我不知道，这我真的不知道。老赵，应该是死者在配置海水的时候掉进缸里淹死的，对吗？我，我，我就是，我就是怕跟他们家人解释不清楚。我才把他的尸体扔江里的，但是我发现他的时候，他真的死了。马超开着全市最大的渔场，却为富不仁，一直恶意拖欠员工的工资。员工们对马超积怨已久，一个个要闹着罢工。在案发之前，整个渔场只剩下秦红跟马超的几个亲戚。马超坚持说，他只是抛尸，并没有杀害秦红。尸检结果怎么样？死者的肩颈、手臂和后脑出现了多处挫伤，从生活反应来看。像是被丢入水中挣扎时所造成的抵抗伤，身上有多处勒痕，可能是先被捆绑后失去了抵抗能力，被丢进水里的。秦红在落水前，一定受到过侵害，是吗？师傅。嗯。啊。这东西不便宜吧？片儿的发卡，挺贵的。我在想，有没有可能是这个发卡掉到了水缸里，秦红去捞它，而不小心被溺死了是我的推断，大家可以慢慢分析。不对，不好了，秦勇的儿子来找他妈妈来了。妈妈叫秦红，我们住在南星路五九八号。那你怎么到这儿来了？妈妈说找不到他就来找警察叔叔，警察叔叔就会帮我找妈妈。警察叔叔。阿姨，你们能帮我找到妈妈是不是？我想我妈妈。
都吃光啊。喝点水，喝点水。潘博，给。喝点水啊。怎么样了？青红是自己养孩子，如今他出事了，这孩子就是没人管了。这孩子是饿了多少天呢？潘普，你再去审一下马超。好，交给你了。去吧。那这孩子怎么办？要告诉他他妈妈的事吗？暂时不要了，孩子太小了，一时间受不了。这样，你去买点玩具，陪他玩一会儿，找个人照顾他，别跑丢了。好。小琴，怎么样？好吃吗？你要是还想吃什么，跟哥哥说，我去给你买。我跟你们说了多少遍了，我发现他的时候他已经死在养鱼缸里了，我没有杀人。我坦白，我没有杀人。这个马超。嘴真够硬的，让他等着，我一定抓他。丁顿，可是咱们现在确实没证据。我知道。我始终觉得，那个勒痕就是突破口。小白，跟我去趟法医中心。哎。小荣，比心姐。报告呢？报告还没出来啊，得等我师傅回来才行。不是说三小时后来拿吗？我师傅没交代啊，没交代。嗯。你师傅呢？出去了。又出去了？去哪儿了？不知道。在这等报告，不拿到，不许走。小小荣，我我就看着，不不说话。讨厌林川老师，你这是在作弊啊？罗队，这么巧？是挺巧的，看到你就跟进来了，我还以为你在认真工作呢。罗队啊，现在可是下班时间。可是某些人不是说三个小时交报告吗？三个小时是你说的，我可没答应。那你什么时候交啊？你能不能快点啊？不行，有些事情啊，他必须有点儿的。林川老师，你把报告交给我，我可以天天陪你打台球啊。你会打台球？马马虎虎。那好啊，咱俩来两局。
Hallo,是不熬夜吧？这每天熬到这个点儿还真不行。白天睡啊？要白天睡不了呢？白天都不睡啊？那不行。就是。嗯？包子不错哎。服务员，这包子给我打包。你不吃了？不吃了。回局里吧，报告应该出来了。要说起来，还是从前的瓶具好用。这玩意儿虽然省劲儿，但不习惯。你这是要开炉啊？是啊。秦红不是溺亡吗？为什么要开炉？我想知道，临死之前，秦红到底在想什么？出去等我的结果吧。下乡出血什么意思？蛛网膜下乡出血，是指由外伤或是疾病引起的脑底部或是脑表面的血管破裂，血液直接流入蛛网膜下腔，引发的一种临床综合症，是一种非常严重和常见的颅内出血。怎么引起的？我认为是疾病引起的自发性的蛛网膜下腔出血，并且我高度怀疑，秦红很有可能是过度劳累引起的。过度劳累，你怎么判断的？我们俩昨天晚上去的地方，都是他上班的地方。哎，我俩光是玩儿，都这么累了，何况他是去工作，下了班以后回到家也不能睡觉，还得在天亮之前赶到马超那儿接着上白班。你说，他能不过劳？这些你是怎么知道的？小琴告诉我的。因为我妈妈是超人，她不用吃饭，也不用睡觉，天天换各种工作服出门。她在跟我说的时候
，我就隐隐觉得，秦红可能有过劳的迹象。那你当时为什么不直接尸检呢？老队，开颅是要剃头的，秦红也是非常爱漂亮的女人。我不觉得人死了以后就可以变成随意处理的标本，所以没有绝对的把握。我不会开。秦红爱漂亮，你是怎么看出来的？这是秦红随身携带的发卡，一个把自己打扮的像男人的女人。为什么要随身携带这个？这是因为他工作的场所，逼他把自己打扮的像个男的。
Um, 